Привет, кафедра. Ну, наверное, одной из самых шумных лекций прошлой недели была о очень неуместном сотрудничестве на уровне организаций, там каких-то самодеятельных или акций украинцев и россиян. Я уже говорил об этом, что, во-первых, не время сотрудничать, вот, но спрашивали меня, какой в этом вред, если, допустим, пользы нет. Мне казалось почему-то, что такие вещи очевидные, не надо объяснять. А, ну, то, что я скажу, наверное, знают все. То, что мы э, сопротивляемся агрессии не в одиночку. Долго бы мы сами не простояли, поэтому мы опираемся на помощь союзников. Так что то, что происходит у Украины с Россией, это танго втроем. Да, за нами стоит Запад, он оказывает нам помощь. Помощь для нас крайне необходима. Это финансовая помощь, это помощь материальная, э, помощь военная, пока ограниченная, я думаю, она станет больше. Очень важна помощь дипломатическая, в том числе, допустим, поддержка Украины и санкций против России. Надо понимать, что для Запада она вовсе не является, как бы сказать так, безумовной. То есть там есть люди, которые считают, что надо себя так вести, есть, которые считают, что так себя вести не надо. И на самом деле Украина не является для Запада настолько большой проблемой, как это кажется нам. Можно, допустим, предполагать, что это проблема для политиков. Но обыватель там живет своей жизнью, и политикам, которые там, в отличие от здесь, зависят от своего электората, приходится проводить там определенную воспитательную работу, убеждать их в том, что они делают для Украины нечто такое, что полезно для всех. В этой ситуации очень странно, действительно выглядят некие акты там, народной дипломатии, которые ориентируются на создание медийной картинки, подтверждающей, да, Тезис кремлевской пропаганды о том, что на самом деле никакой войны не происходит. Есть локальный конфликт, в котором Россия, например, да, заняла определенное положение, что для мира не является новостью какой-то, не является чем-то особенным. Вот если мы э, еще не забыли, а мы не забыли, да? например, то, что э, турки активно поддерживают своих братьев э, во время конфликта в Сирии, это нормально абсолютно, да? то есть свид до своего по свое. И Россия пытается любую такую акцию раздуть действительно до э, такого размера, чтобы это можно было вклеить в медийную картинку, которую делает не для нас они. Вовсе не нас они убеждают, что мы с ними один народ, и фактически это мелкая семейная ссора. Эта картинка делается для западного обывателя, который сам перед собой ставит вопрос, а что это я туда полез? Милые бронятся, только тешатся. Действительно, многим из наших союзников э, трудно это понять, их настигает определенный когнитивный диссонанс. Почему это так происходит? Потому что в их понятии конфликт есть конфликт. Я не могу себе представить, например, чтобы во время там, британско-аргентинского конфликта э, сборная Британии по футболу приехала в Аргентину на товарищеский матч. Это исключено. Но вот почему-то, например, сборная одесских журналистов едет в Россию на турнир по футболу 8 на 8, участвует там, занимает предпоследнее место, а турнир... Из-за этого приобретать статус международного. Я прошу заметить, там играло 6 команд, из которых 5 было из России. Одна команда была из Украины, и вот уже турнир позиционируется как международный, его медийно форсят вполне, да. Какая война? Мы тут в футбольчик играем. Поэтому каждый раз, ну, я не думаю, что многие из вас, да, там сотрудничают на уровне организации. Бизнес-то отдельное дело вообще. Любые акции самодеятельные, любые пиар-акции, все-таки стоит думать о том, что вы делаете. Потому что в условиях войны вход идет не только автомат, но и палка, и листовка, и все что угодно. Даже то, о чем сразу не скажешь, что это на самом деле оружие. Вот, собственно говоря, и все, чем я хотел дополнить свою лекцию, которую вы, наверное, уже прочитали. Пока.